Ana Yesu asifiwe. Nashukuru sana 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 kufika tena kwenye studio hizi za Radio Tukufu ya Metro FM. Ndio. Wiki nimeishaje? Ah, wiki nimeenda vizuri kwa sababu nienda kuogelea na familia yangu Isamiloji kama oh. kawaida nikapiga na picha kidogo na uh, mambo yanakuwa matamu. Okay. Tazio na kule kwenye nani? Ah, kesho tazirusha. <laughs> Safi sana. Ah, yeah. Yes. Uh, kumekuwa na maoni ya wasikilizaji kwa mwaka huu Ndiyo. 2019 mm. eh, kwamba uwepo yani maoni mengi sana tulikuwa tunachukua maoni ya wasikilizaji pia mm. wanatamani sana uwepo mara mbili kwa wiki mm. na imani kwamba uh, wanafurahi sana kwa ile ma- ma- mambo mazuri ambayo umekuwa ukiwapatia bila shaka mm. Mm. sasa niombe hilo na imani pia tutaendelea kulifanyia kazi Eh tutafanyia kazi. Ngoja nilipe uh, jibu nitatoa wiki Jumapili ijayo. Okay. Na usiku gani tutapanga tuweze kuona kwanja mara mbili kwa wiki. Naam. Ndio. Leo vipi leo? Leo na mada. Uh, Ndugu mtazamaji, leo na mada inayosema uh, vijana wenye mapenzi ya kizee. Eh? Vijana wenye mapenzi ya kizee. Mm. Hii ni mada niliyo nayo siku hii ya leo. Okay. <laughs> Nitaka nikitaka kuonyesha jinsi gani. Kulikuwa na nafanya maandalizi ya mada moja inayosema kwamba mwanamke anapokuwa amevua nguo zake zote mwanaume anafikiria nini? Nikakutana na, ma- na hoja nyingi sana zito zito ambazo video moja nimeweka tayari kwenye YouTube nyingine nitaiweka kesho. Bwana, ninaweza kusema kwamba vijana wenye mapenzi ya kizee ni kwamba kwa kweli vijana wanatarajiwa kuwa na nguvu kubwa ya kupenda ya kumuonyesha mapenzi mwanamke mpaka akakolea mapenzi lakini imefikia stage sasa hivi wasichana wengine wanasema kwamba nafua ya kuolewa na mzee kuliko na kijana anasema vijana ni paswa kichwa sasa hali kama hii imekuja na iko katika jamii na ni kweli una wazee wengi ambao na wenyewe wanatamani mabinti wadogo na kina mama wazee wanataka vijana wadogo hiyo hiyo hali sasa unashindwa kuelewa inakuwaje mabinti wanataka wazee na mama wakina mama wa wazee wanataka vijana inakuwaje hali kama hii. Wa well, kwanza ambapo nataka kuzungumza kwa mada hii ya vijana wenye mapenzi ya kizee ni kwamba nipenda kuambia vijana wote wanaosikiza usiku huu kama mwanaume mwenye umri wa miaka 56 sio ndio wenye kundi la wazee la vijana i don't know lakini umri wangu ni miaka 56 ikifika November nitakuwa 57 ikifika November mwaka huu. Kwa hiyo nataka hivi. Ni kwamba ni muhimu sana vijana wafahamu kwamba Mapenzi ni kitu kizuri sana na jamii inawaangalia vijana kama dira au mwelekeo wa jamii. Sasa kama vijana wanaharibika jamii nzima inaharibika. Sasa vijana wengi wameshindwa kutulia na mwanamke mmoja na wanaingia ndani ya ndoa na hali ya kutokuwa mwaminifu inaendelea kuwepo. Hii ni kwa nini? Kwa sehemu kubwa vijana wameshindwa kuonyesha wameshindwa kuonyesha mapenzi halisi kwa mwanamke kwa, kwa mwanamke au kwa msichana na hii inatokana na kwamba hawa vijana wengi wanakuwa hawajajifunza thamani ya kupenda thamani ya kuwa na mwanamke mmoja na pamoja na hayo yote ni kwamba asilimia kubwa ya vijana hawajajifunza kupenda na wanafikiria kwamba wanajua kupenda Uh, ni rahisi na kusikia kijana anasema kwamba kwa nini kitongoza wanawake wananikataa kwa nini kitongoza wanawake wananikataa ni rahisi na kulalamika oh wanawake sikizo wanapenda pesa wanawake wanapenda pesa na wanawake wenyewe wanalalamika oh wanaume sio waminifu wanaume sio waminifu hata tu tuliangalia kwa kina inakuwaje la kwanza ninapaswa kuzia vijana wenye mapenzi ya kizee ni kwamba kwa sehemu kubwa wazee wanaonekana kama vile hawajui mapenzi lakini kule nyenye kwamba kuna wazee ambao wanajua mapenzi japo ni wachache wapo kwa sababu msingia nataka ni concentrate sana kwenye vijana vijana ambao wana mapenzi ya kizee. Ni kwamba kijana ambaye anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi anapaswa ajue wajibu wake kwa mwanamke ni nini. Lazima ulijue kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima ujue unao wajibu kwa huyu mwanamke unaingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na sehemu kubwa ya wajibu huo <laughs> ni jinsi gani wewe kwa uwezo wako wote utaweza kumfurahisha huyu mwanamke ili ajue kweli nimekutana na mwanaume wa ukweli. Na kwa kina dada vile vile nazungumzia na sizungumzi pande wa vijana peke yao kiume na kwa, kwa kina dada vile vile. Na na yeye na yeye wa kina dada ambao of course ndio mnakulia ni, ni, ni vijana kwa kwenye, kwenye rika ya ujana. Na vile vile unapopata mwanaume lazima ujue mwanaume anahitaji nini. Sasa lazima ujue wajibu wako kama mwanamke kwa mwanamke uh, kama mwanamke kwa mwanaume ni nini. Sasa asilimia kubwa ya akina dada wamefikia hatua wanaona wajibu wao mkubwa ni kumpa ngoma ya kubwa mwanaume au kijana. Sasa anaona anapokuwa amempa ngoma ya kubwa anaona mwanaume ameridhika. 
sawa na vijana na wenyewe wanaona ukishapatia mwanamke hela anaona ameridhika kwa of course na wazee wamo kwenye kwenye kwenye, kwenye story kama hizo lakini anazungumzia vijana wengi wako hivyo kwa hiyo inafikia hatua vijana wanaogopa wanawake wanasema wanawake wanapenda pesa na wanawake na wenyewe wanasema kwamba uh, wanaume sio waminifu hawawezi kutulia na mwanamke mmoja unaweza kuona jinsi gani watu wanatengeneza mazingira ya statement kama hizo kuwa kweli wazungu wanatumia neno wanaita self fulfilling prophecy anasema ni unabii ambao mtu unautoe mwenyewe na unatimia unasema wanaume wote sio waminifu kwa hiyo utapata wanaume mwanaume sio waminifu unasema kwamba wanawake wote wanapenda pesa kwa hiyo utapata mwanamke anayependa pesa ni hivi kila mmoja awe mwanamke au mwanaume anachohitaji ni kupendwa kikubwa sawa nimetoka nyumbani nyumbani nimechora kurudi na nini nyumbani nilikuwa na kipindi kwenye radio nyingine nikawa nimefika nyumbani kama kwa majira ya saa tatu saa mbili na nusu hivi kwa hiyo mpigo chakula nimekula kafika kwenye saa tatu kama imesaa tatu na lala naomba saa saa nne niamshe sasa nimelala nikasikia mtoto mtoto na mtoto wa miezi saba sawa mtoto analia lia sasa kwa nini mtoto analia kwa hiyo nikaamka mapema kidogo nikaoga na nini wakaambia mbona mwanangu mapema kaambia mwanangu analia amjui kumembeleza mwanangu kwa sababu mimi mtoto wake mtoto akilia nitamwimbia wimbo mpaka analala lakini wao wameshindwa kwa nusu saa nzima wameshindwa kumembeleza mtoto sawa so, anyway all in all na chizungumza hivi ni kwamba pale ambapo unafahamu wajibu wako kwa mpenzi uliye naye ni jambo la msingi ujitahidi kutimiza matarajio ya mwenzio. Na uwezi ukatimiza matarajio ya mwenzio kama huna bidii ya kufanya kazi ya kuhakikisha kwamba matarajio ya mwenzangu yanatimilika. Kila mmoja anapoingia kwenye mahusiano ya mapenzi ana matarajio fulani. Lakini kubwa ambalo kila mmoja analihitaji awe ni mwanamke awe ni mwanaume ni kwamba nitapendwa. Sasa ni jinsi gani wewe unamuonyesha mapenzi huyu mwanamke? Ni jinsi gani wewe unamuonyesha huyu mwanaume mwana, mwana, mwana mapenzi? Sasa vijana wengi wao wa kike au wa kiume wamejikuta mahali pagumu sana katika mahusiano ya mapenzi. Wengine wanaingia ndani ya ndoa hazidumu, wao wanaingia ndani ya ndoa ni, ni migoro mitupu. Kwa sababu gani? Hawajafahamu mwanaume anahitaji nini, anatarajia nini ili ajisikie kupendwa, na mwanamke anatarajia nini ili ajisikie kwamba anathaminiwa. Sasa kutokana kuwa na kushindwa kufahamu kwa sababu kila mwanaume na matarajio tofauti na mwanamke na matarajio taifu, kushindwa kuelewana katika eneo kama hilo inasababisha watu wanafanya vitu kwa kubahatisha. Sasa Ninaposema vijana wenye mapenzi ya kizee ninamaanisha hivi pale kijana awe kijana wa kiume awe waki, wa, wa kiume au wa kike anaposhindwa kuhakikisha kama mara nyingi mpenzi aliye naye anapata sababu kutoka kwake ya kutabasamu ya kufurahi huyo ameshindwa wa, 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 wazee kwa sababu ameisha muda mrefu upo uwezekano kweli wamechokana na watoto na nyaji nyingi na mambo mengi mengi ndani walikuwa wamechokana kwa hiyo ila hali ya michezo chezo ya kiutaji utani na nini na nini nilikuwa nimeenda swimming pool nilikuwa nimeenda swimming pool kuogelea nika of course nilikuwa nimechelewa tumefika hapo kwa majira ya saa 12 sawa ene nilikuwa majira ya saa saa 12 lakini mimi ndio nilikuwa nimuogelea aji kwa hiyo mke wangu hawezi kuogaji kuogelea na mtoto wa miaka 4 aji kuogelea lakini nimepanga nianze kuwafundisha wote kwa program ambayo kwa zintaiweka lakini nimefika pale nikaenda nimefika pale nimevua nguo nimevaa sasa nimeenda kifua wazi sasa mke wangu anapopona kujafu mbona unaata nguo ya kuvaa ya kifua na mimi no i'm okay kaingia basa na ogelea naona kuna watu wamekaa pembeni walikuwa natia tu story mmekuja kuogelea hapa nalipa shilingi kumi kwa mtu mmoja sawa kiingilio kilikuwa shilingi tatu sawa alafu kuna nalipa shilingi kumi kwenda kuogelea wamekaa tu wana watu wana watu natia tu story ndani hii ni sehemu ya kuogelea kuna swimming pool lakini all in all ni kwamba ndakuta watu wamekaa kwenye meza lakini mkuta mtu yuko busy na simu na nini mtu amekaa na mpenzi wake na whatever ene inasikitisha sasa kwa nini nafuzungu hivi vijana lazima mwahakishe kwamba kwa sehemu kubwa mapenzi yao yanakuwa moto moto kiasi ambacho wazee waone wivu kipenda ni kijana ingekuwa anapenda hii posa hali kama hiyo iwepo lakini inakosekana kwa hiyo yani wanashindwa wazee sasa wanashindwa kuelewa hivi dunia inaenda wapi kwa sababu wanaona vijana wana migogoro na wenyewe ambao wamekaa kwa muda mrefu wana migogoro kwenye ndoa zao lakini vijana inakuache katika ulimwengu huu ambao kila kitu kila kitu utaarifu unazipata kwa urahisi kujifunza mambo ni kwa urahisi sana kuna njia mbalimbali za kujifunza mambo tofauti sasa ni hivi kaka mmoja ameimba wimbo akasema hivi 
tabasamu nipate furaha usiwe unanuna baby usiwe unachuna baby <laughs> akaimba maneno akasema wanangoja niteleze siji wanao wanakesha wanaomba si tu wachane anaongea mambo mengi unaona eh, lakini nimesikiza ah, ah, wimbo mara mbili eh, wiki hii lakini ni kitu ambacho nakiona kinapaswa kifanyike kwa haswa eh, kwa vijana Unoja, unajua kwa nini wazee wanapenda mabinti wadogo na kwa nini wakina mama wazee wanapenda uh, uh, nani uh, wak, vijana wadogo ni kwa kijana mdogo kwa umbile lake tu alivyo anafurahisha binti mdogo mashavu yake alivyokaa kama ndio ameweka na vipodozi kichwani yani yale kimwangalia tu ile ngozi yake tu ilivyo alivyokaa inafurahisha sasa unakuta na nazungumza kitu kitu cha ukweli sawa no 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 yani ukimwangalia binti mdogo sawa yani ukiangalia tu sura yake tu yani kwa yani kama uja ujamvua tanguo ukiangalia tu sura yake tu ilivyoka inaleta raha no no sasa hizo hivi ni vitu ambavyo vinapaswa viongezewe nguvu na tabasamu sasa utakuta kijana anavaa nguo hana tofauti na mzee unaweza kuona awe ni binti au ni kijana wa kiume anavaa nguo hana tofauti na mzee unakuta amevaa nguo yani yani bora nguo tu hajavaa hajavaa nguo ambayo of course kwa kweli ni kijana hata kitembea unajua kijana amependeza kweli hiyo hiyo yani ile hali ya kijana kuvaa aonekane amependeza kwa sababu kwa mabinti wanajitahidi sana lakini vijana wa kiume unajua wana uzembe katika eneo hilo la uvaaji nilikuwa kanisani leo asubuhi jana mmoja uh, anaimba kwaya amevaa yani alivyovaa sio kwamba ni nguo ni mpya lakini alivyo match alafu ngozi hizo mkavu vizuri kama yani sio handsome sana yule kijana lakini ukimwangalia like, he looks good you see so, ni, ni kwamba uh, ni, ni muhimu sana ili uweze kudumisha mahusiano ya, ya kimapenzi ni jinsi gani unamfanya mtu ajisikie vizuri anapokuwa na wewe naomba nirudie hiyo statement sawa so, ili uweze kudumisha uhusiano wa kimapenzi ni muhimu sana ujitahidi kutengeneza mazingira ambapo mwenzio anajisikia vizuri anapokuwa na wewe au anapoonekana na wewe pale unapoona hujisikii vizuri kuonekana na mtu fulani mpenzi uliye naye au na mtu uliye naye tambua uhusiano wenu unaenda mahali pabaya sana kwa hiyo basi katika uvaaji wako katika uongeaji wako, katika utani wako, katika mambo mbalimbali ambayo unayafanya, yaonyeshe kwamba kweli wewe bado ni kijana. Una nguvu ya kutosha. Sasa unakuta vijana wengi hawana msisimko, wamenuna nuna tu. Nimekuwa na post video kwenye kwenye YouTube video vingi, mara nyingi wanacheka sawa. Na wakati natoa topic na cheka na nani. Jamaa mmoja akaniambia 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 wewe unacheka cheka ni kama mwehu. <laughs> no I'm happy. <laughs> no na kuna kuna eneo la chini la comment sawa kuna eneo la comment. Like, you know, like, this is this is me. <laughs> no na mwingine akaniambia Dr. Domozi. <laughs> no na kaniambia Dr. Domozi kana. <laughs> Unaona? Ni mtu ni kwa mtazamo. Eh unaona ni maoni ni maoni yao. Lakini lakini cha msikilizaji ni hivi ni kwamba ni mtu ambaye nimejaa furaha. Kwa hiyo ninapoongea kwa kitu kama kitu kingine watu wengine watakuna cha kawaida. Nikao kuna kitu yani kina utamu wake, sawa? Sasa hivi furaha ina nguvu kubwa sana ya kumsukuma mtu. Sasa ni jinsi gani wewe kama kijana kwa jinsi unavyoongea, kwa jinsi unavyo uh, unavyotembea, kwa jinsi unavyovaa, kwa jinsi unavyoshirikiana tendo la ndoa, lazima ufanye vitu ama, ambavyo vinasimisha mwenzio kweli aone kwamba wewe ni kijana sawa sawa. Na kumbuka baada ya kufiwa na mke kutembea na binti mmoja, baada then nilikuwa na umri wa miaka 49 natembea na binti wa miaka 22. Hiyo binti ananiambia, anaambia, anaambia doktor, eh nashindwa kukuweka, si ni kuweke wapi? Kwa vijana nashindwa kukuweka, kwa wazee nashindwa kukuweka, si ni kuweke wapi? Eh sasa ana ameka niambia wewe na msukumo kwa na nguvu kwa dada sawa 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 akaambia kwa wazee nashinda kukuweka kwa vijana nashinda kuweka yani kwa nguvu katika eh yani nashinda dada moja leo kipindi hicho sisi sina mke nimefiona mke sawa 
Binti moja kabisa amenisikia hapo radio na kaona anatongoza tongoza. Wa Igoma huko Igoma huko kwa 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 bado anaishi Igoma na smart boy. Ana tongoza tongoza anaitwa anaitwa jina lake naanzia J. Kana tongoza tongoza kama basi na mimi baba zinikuwa na respect yangu najua ushafika saa nyumbani kwangu unaona kuna respect yangu. Nikamwambia njoo nyumbani akaja nikaanza kudunga ngoma. Unaona? Eh binti yake shida bila na miaka 49 hapo. Binti mdogo afu sasa akakolea siku ya kwanza akakolea. Unaona bwana sasa akawa anamhonga mlinzi yule nyumbani kwao kitikali. Anamhonga mlinzi saa sita za usiku anaondoka na kuja kulala kwangu. Saa sita za usiku. Hapo anaondoka alfajiri. Hapo saa hapo mlinzi anaondoka anawai. Hapo baba yake afande. Unaweza kama. Hapo baba yake afande. Unaona hapo ni baba si afande mdogo. Afande mkubwa. Unaona basi bwana. Sasa akaniambia akaniambia daktari unajua. Akaniambia akaniambia unajua. Mimi nilikuwa sina mpango wa kuwa na mahusiano kimapenzi na mtu ambaye hanywi pombe. Nikamwambia kwa nini? Akasema watu ambao hawanywi pombe huwa wanaboa. Hata <laughs> wewe hunywi pombe lakini uboi. Unaona? <laughs> Akasema wewe hunywi pombe lakini nani ni kija kikaa wewe najisikia rasikia raha tu kana wewe na nani nani. Unaona? Ah ni ndipo moja mli. Sasa akataka kama kanimuoe. Uwezi kama mimi. Nikamwambia kwa wazazi wako waweza kukubali. Sawa. Wazazi wako waweza kukubali. Yaani mtu wako ni mdogo miaka 22 mimi na 49. Wazazi wako ali ni ngangania yani. Akisema nao ni maisha yao. Si nani anambia no 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 no. Sio kitu kizuri. Lakini ile mpaka ameenda Dar es Salaam akapata mpenzi. Yaani wamechangiana matatu sasa. Amepata mpenzi Dar es Salaam. Sawa. Aibana baraka jana mwenzie Dar es Salaam. Sawa. Wamechaliana majina jina ya mpenzi wake alikuwa kwenye mwili wake na jina lake alikuwa mpenzi. Lakini bado anakuja kwa anatafuta tena. Nimesha. Eh. Unaweza kuona. Kwa hiyo yani ni hivi. Ni hivi. Ni kwamba ni muhimu sana sana. Katika uhusiano ulio nao. Unajua unajua watu wengi wanataka wanataka cheap solution. Cheap solution yani yani ufumbuzi rahisi kwamba mtu anachepuka. Sawa. Solution ni jinsi gani katika uhusiano ulionao utaendelea kutengeneza furaha. Uendelee kumfurahia mtu uliye naye. Sasa ni hivi. Upende usipende katika ujana wako usipojifunza kumfurahia mpenzi uliye naye. Uwe dada, uwe kaka, sawa? Usipojifunza kumfurahia mpenzi uliye naye, utakapofikia kwenye uzee, yani utaona maisha ni mabaya sana. Baba ni baada ya miaka 20 kuanzia sasa mke wako atakuwa na makunyanzi, mume wako naye atakuwa na sulaki imebadilika. Sasa hiyo hebu fikiria kama ameshindwa kupendana sasa hivi kwenye ujana, mtaweza kupendana uzeni? Hebu fikiria mnaingia ndani ya ndoa bado ni vijana. Kama mnashindwa kufurahiana sasa hivi, mtaweza kufikia miaka 20 ijayo itakuwaje? Kwa ni muhimu sana vijana na wapa challenge vijana sawa na wapa challenge vijana kwamba ni muhimu sana 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 mjitahidi kuhakikisha kwamba mnatengeneza mapenzi ambayo kila mmoja anashiba mapenzi mlionayo na anafurahia kuwa na wewe la mwisho kwa kumalizia kuna tatizo la nguvu za kiume linawasumbua vijana wengi ambao of course wamepitia masturbation au punyeto ni tatizo ambalo linawasumbua vijana wengi sana na kuna watu wengine wako ndani ya ndoa bado linawasumbua So, na pendo kuzungumza hivi. Kutokana na ukweli kwamba tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika, ni muhimu sana vijana wajitahidi kuepuka mchezo wa masturbation. Kwa hiyo wewe kijana ambaye umeshapitia mchezo huo, sambaza hii elimu kwa watu wengine. Kuna vijana ambao hawajui kwamba madhara, kuna madhara kwenye kufanya masturbation. Kuna watu ambao wao wenyewe wanajua masturbation imewaharibu. Wanajua lakini shida ni kwamba kuna watu ambao hawajui kwamba ina madhara wanafanya huo mchezo wanakuja kujuta baadaye. Nimepigiwa simu na kaka mmoja kutokea Dar es Salaam, yani anasikitisha kweli. Asema ametumia dawa hizo zenye kemikali za, 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 za madukani, ametumia mpaka sasa hivi imefikia kwamba hata kusababisha kwa raundi moja inakuwa ni shida. Sasa umeoa binti huna nguvu za kiume. Sawa. <laughs> umeoa, umeoa binti huna nguvu za kiume. Tendo la ndoa ni mara moja kwa wiki. Unafikia baada ya miaka mitano mtafika wapi? Sasa utakuwa mnaangalia na kama kaka na dada. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwenye eneo la tendo la ndoa. Ni eneo ambalo linaweza likasababisha uchangamfu mkubwa sana kati ya watu wale ambao wanapendana. Ni eneo la kipekee kabisa. Baba mmoja ambaye amenisikiliza hapa hapa metro. Baba yake mke wake ni mganga wa kienyeji. Asa amenisikiliza hapa metro, uh, ye mwenyewe ana tatizo la nguvu za kiume ni mtu mzima kwenye miaka 40 hivi sawa sasa leo sikuza anakuwa anashangaa inakuwaje vijana wadogo na wenyewe na nguvu za kiume wanakuja kwa kwa mke wangu mke wake ni mganga wa kienyeji asemwa mke wangu najua hana uwezo kuwasaidia lakini anakula hela zao 
Lakini sasa mimi 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 mwenyewe kwa mke wangu nashinda hiyo kazi na mke wangu ameshindwa kunisaidia mimi. Hasa inakuja vijana wana matatizo kama haya. Maana kana wanaona wanavyokuja. Naona sasa ananisimulia amekuja kwangu kuchukua tiba. Sasa unaweza kuona jinsi gani vijana ni kwamba upende usipende usipende. Katika ulimwengu huu ambao dada unaingia naye kwenye mahusiano naye ya ndoa au ya ndoa ameshatembea na wanaume wanne kabla yako lazima atakulinganisha. Lazima. Sasa usijua kajiona mjanja. Sawa. So, usijua kajiona mjanja kwamba kwa sababu ni mwanaume mmoa una hela, kajiona mjanja. Hilo ni eneo lazima utapimwa. Je, yeah, unataka mke wako achepuke? Ninakutana na kesi nyingi sana za wake za watu ambao wanatongoza vijana na wanawaambia wale vijana mume wangu hana hii kazi imemshinda. Ninakutana kesi nyingi sana. Vijana wanasema anatembea na mke wa mtu, nataka kumwacha na shindwa. Naona hizo ni kesi nyingi sana. Kwa hiyo nakwambia ni muhimu sana uweze kuangalia jinsi gani katika eneo hili la ngoma ya wakubwa unajitahidi ili kuweza kumsaidia mwanaume binti unayekuwa naye kwenye mahusiano na mpenzi kweli ajisikie amepata mpenzi ambaye ni mpenzi kamilifu alikamilika katika kila idara. Sasa uh, all in all yani katika yote na yote naomba vijana mwangalie maeneo yafuatayo. Sasa kuna shida kidogo ni mbona kwa address kwa wanawake. Ya kwa wasichana, sawa? Uh, wasichana ningependa niwaambie wazi kabisa katika usichana wenu wote. Uh, kwa sehemu kubwa wasichana wanajitahidi sana kwenye uvaaji. Napenda nilizungumza hilo, sawa? Katika kujipamba, kujiweka sawa na nini na nini, wasichana wanajitahidi sana kwenye uvaaji. Wanajitahidi sana, sawa? Lakini pamoja na hayo ningependa kuambia wasichana wanaonisikiliza usiku wa leo. Pamoja na jitihada zenu zote za kujitahidi kwenye eneo la uvaji na kujipamba na kuonekana wazuri mnapendeza, naomba muongezee bidii kama hiyo hiyo kwenye eneo la tendo la ndoa. Napenda nilizungumza hilo kwa sababu gani? Kwa sababu eh, kuna video clip nimeweka leo baada ya kuifanyia utafiti nimegundua kwamba hii ndio inayochangia kwa sehemu kubwa sana kwa uh, wanaume kuwasaliti wanawake. Sasa hivi eh, kama unafahamu Kiingereza unaweza kuifuatilia hii kwenye, kwenye kwenye Google. Ni hivi mwanamke mwanaume anapomuona mwanamke aliyevua nguo. Tambo nisikilize. Mwanamke anapomuona mwana, mwanamke mwanaume mwana, mwana anapomuona mwanamke aliyevua nguo. Akili yake ina kumbukumbu inayotengeneza pale huna tofauti na kikombe au na kiti au na, na deski. Huna tofauti. Yaani yani, anakuona we kama kitu. Sasa na naomba naomba unisikilize kabla hujani hukumu. Sasa anakuona kama yaani unazungumza hiyo ni science. Kama unafahamu kwenye unafahamu Kiingereza ingia kwenye Google tafuta uh, men and objef, o, o, objectification of women. Sasa object ni kitu. Sawa? So, obji, ob, objectification ni ukifanya kitu yaani kitu kitu ambacho sio kitu kikifanya kiwe kitu. Naona sasa nasema uh, obj, uh, uh, object ni kitu. Kwa sababu objectification ni kufanya kitu kiwe kionekana kama kitu. Kwa hiyo wanawake wanaume wanaona wanawake kama waliovua nguo. Yaani ukishavua nguo huonekana kama mtu tunaonekana kama kitu. Na ndio maana mwanaume anaweza kanunua mwanamke kwa ajili ya tindo la ndoa peke yake. Na ndio maana watu wengi wanaofanya biashara matangazo yao naona kwenye magazeti kwenye TV wanaweka wanawake. Wanawake wanausa ukiweka picha ya mwanamke ni rahisi kuuza kuliko kwa picha ya mwanaume. Kwa hiyo hiyo ni hali ambayo uwezo kama kile ndivyo akili ndivyo ubongo wa mwanaume ulivyoonekana kusoma mwili usio kuwa na nguo wa mwanamke. Sasa wataalamu wana kamera ambazo zinachukua kitu gani kinaendelea kwenye akili. Lakini wanawake au bongo hauvu kwa hivyo. Unaona tofauti iliyopo? Ndio maana kwamba uh, kuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke mwanamke akiona mwanaume aliyevua nguo, haimsumbui akili, haina shida kabisa. Lakini mwanaume anapata matatizo kwenye akili yake pale anapomuona mwanamke aliyevua nguo. Kwa hiyo when ana kwa sababu anamuona mwanamke kama kitu atamtumia. Sasa ili uonekane kama mtu lazima uwe na vitu ambavyo unamfanyia mwanaume wakati umevua nguo. Sasa sehemu kubwa ya wanawake hawajui wafanyie nini mwanaume kwa tendo la ndoa. Kama wanajua wanafahamu vitu vili au vitatu na kama watavifanyia kazi wanaifanyia kwa dakika tano anasema nimechoka. Mwanaume anahitaji maandalizi katika ngoma ya wakubwa tena ya muda mrefu tena ya muda mfupi. Sasa sehemu kubwa ya wanawake wanakosea jambo moja. Uwezo kama andaa mwanaume kwenye raundi ya kwanza. <laughs> so, wanaume wanataka muandae kwenye raundi ya pili pale anapokuwa amepiga pause. Ana una semaje smart boy? Ni kweli. Unaona? Pale anapo mwanaume anahitaji maandalizi. 
Niliweza kuonekana mwanamke unajua mapenzi ni pale mwanaume anapotafuta raundi ya pili au ya tatu. Ni jinsi gani utamletea kuchikuchi? Eh mpaka apate apate chaji za raundi ya pili au ya tatu. Raundi ya kwanza asilimia kubwa ya wanaume anaweza kusema asilimia 90. Hawahitaji maandalizi. Chaji zipo tu. Raundi ya kwanza chaji zipo tu. Sasa nikipenda kuambia wanawake pamoja na kuikuwa na bidii kubwa zenye kuvaa na nina nina nini kwenye eneo hilo la kumsaidia mwanaume anzishe raundi ya pili naomba muongezee bidii kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu gani wanaume wameshakuwa wasalizi wa kiwango cha juu wanahitaji kutulizwa. Nimeweka mada kwenye YouTube. Mada inasema jinsi ya kumsaidia mpenzi wako aache tamaa ya wanawake au tamaa ya wanaume. Sawa. Sasa kuna vitu ambavyo unapaswa vifanye. Moja kati ya vitu vya kuweza kumsaidia mpenzi wako ashinde tamaa ni jinsi gani wewe kama mwanamke una vitu vizuri unavyomfanyia mwanaume kitandani. Ni kwenye, kwenye video hiyo nikazungumzia kuna maeneo mawili. La kwanza kumsaidia tendo la ndoa lifanyike kwa muda usiopungua nusu saa. Ikiwezekana saa nzima. Unapofanya hivyo inasababisha mwanaume ampendelee mwanamke aliyemzoea kuliko mwanamke mgeni. Hata ingekuwa mzuri kiasi gani mwanamke mgeni, atakuwa bado picha yake kumkumbia yake kubwa ipo kwa yule mwanamke ambaye alikuwa anamshurikia vizuri. Kwa hiyo bidii ambayo ningependa kuwapa changamoto kama uh, wanawake, mweze kufanya katika eneo hilo kuwasaidia wanaume wa Friday Night Live ili aweze kuridhika na wewe wewe uonekane kama ni mwanamke toshelevu. Usikate tamaa kusema ah bwana wanawake ndivyo wanaume ndivyo walivyo bwana. Wanaume hata ungebinukia vipi? No 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 no. no. Hapo unajitabilia mabaya wewe mwenyewe. Kabisa na hizo nishie kuzisikia hizo. Yeah, hapo unajitabilia. Eti watu wanaume hata mpenini aweza katulia. Hapo unajitabilia mabaya wewe mwenyewe. Na mwanamume wako na na mume wako ndivyo atakavyo kwa hivyo hivyo hata umfanyie vipi? Hivyo hivyo mshe atakuomba kinyume na maumbile. Ndio utakimbia sasa. Kwa ni muhimu sana of course usianze kujikatisha tamaa wewe mwenyewe. Kwa sababu bwana wanaume sikuizi bwana ndivyo walivyo bwana. Wanaume hawezi kutulia no 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 hapo unajiloga wewe mwenyewe. Na ndio maana Biblia inasema hivi. Mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake yeye mwenyewe. Haitaji msaada wa mtu mwingine. Wewe mwenyewe unaibomoa. Kwa hiyo ni changamoto kwa kina dada ambao mnatusikiliza na tunaingia kwenye ungo ya pili na tunashukuru tumeanza mwaka huu wa 2019. Hii ni Jumapili ya kwanza tunaelesha kipindi hiki eh, hapa Metro FM kipindi cha upepo wa mahaba. Na shukuru sana uongozi wa Metro FM kwa kuweka nafasi ya kipindi hiki kila siku ya Jumapili na nashukuru kwa ombi la wasikilizaji kwa sababu ipenda iwe mara mbili kwa wiki mtalifikiria na nitaleta jibu hili.